Mick Schumacher fora da Fórmula 1, Alexander Albon renova e mais detalhes sobre o caso Piastri. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com a notícia de Mick Schumacher. De acordo com o portal Build, Schumacher estaria perdendo o apoio de Matias Binotto e tá com um relacionamento difícil com a Haas, principalmente após as críticas que Gunter Steiner teceu ao jovem piloto alemão há algum tempo. A Haas estaria insatisfeita buscando outros nomes e Schumacher não teria para onde ir, já que as portas estão praticamente fechadas em todas as equipes. Sebastian Vettel teria conversado com Aston Martin sobre Mick Schumacher, mas não foi suficiente como bem sabemos Alonso acabou sendo contratado. Outra equipe que Schumacher poderia pintar é a Alpha Tauri, só que Helmut Marko já falou que Yuki Tsunoda é a opção número 1 um, por mais que ainda não esteja assinado e Schumacher é um júnior da Ferrari e nem pensaram em Schumacher ainda. Até o ponto em que é ou não é verdade nós não sabemos, mas o Build fala categoricamente que internamente Schumacher não tem esse apoio todo e o Binotto estaria vendo que Schumacher não é grande coisa. Em tese a Ferrari quer justamente treinar o Schumacher para que ele assuma a equipe principal em alguns anos, só que do jeito que está indo não sabemos se vai ou não acontecer. Quero saber a sua opinião sobre o Mick Schumacher, você acha ele um bom piloto, um piloto mais ou menos? Diz aí nos comentários. Agora vamos para Alexander Albon. O tailandês acabou sendo anunciado pela Williams até com muito bom humor. Após a equipe fazer um anúncio oficial deixando todo mundo apreensivo achando que ia ser alguma coisa bombástica, no final das contas era a renovação de Albon que colocou por sua vez um comunicado no mesmo estilo que o Piastri fez ontem com a Alpine, só que obviamente ele não estava desmentindo a equipe e sim confirmando a informação. O próprio Piastri foi lá na publicação falar que foi boa, né, que foi uma boa sacada, mas o álbum renova com a Williams, ele em tese não tem o apoio da Red Bull, ele não é mais um piloto da Red Bull, só que a Red Bull por trás tem apoiado essa estadia do álbum na Williams. A Williams é uma equipe de motor Mercedes, por isso que o pessoal sempre cria uma rixa entre essas possíveis parcerias. Ah, será que a Red Bull está apoiando mesmo? Porque é Mercedes e tal? Mas no final das contas parece que está tudo certo, o álbum até carrega o símbolo da Red Bull no seu capacete, a gente sabe que as coisas parecem estar muito bem, o álbum tem a sua vaga na Fórmula 1, uma equipe que o trata bem, que pode fazer um carro voltado para ele e no final das contas nós teríamos álbum e parece, pelo que está sendo falado também de acordo com as fontes que você vai ler aí na descrição, que o De Vries deve ser o piloto escolhido. De Vries viria justamente da Mercedes, que é quem quer colocar ele a todo custo na equipe justamente porque já está acabando o período do De Vries para ele poder entrar na Fórmula 1, ele já está ficando um pouquinho velho para isso. O Wolf já afirmou que quer colocar o De Vries este ano ainda na Fórmula 1, este ano que eu digo conseguir um assento para ele para o ano que vem no caso, caso contrário vai liberar o De Vries para ele fazer o que quiser da carreira, mas o Wolf está decidido a colocar o jovem piloto em alguma equipe, eu até chutei que ele estaria na Aston Martin, mas com essa movimentação do Alonso pelo visto vai sobrar a Williams mesmo. Seria um movimento de mercado interessante, De Vries é um bom piloto para o futuro e no caso o Piastri também que é o nosso tema central agora. O Piastri está em algo muito complicado que é justamente uma batalha que pode se tornar judicial em breve. De acordo com matérias que você confere na descrição, a Alpine mantém a sua postura de que está com o lado correto do contrato, que o Piastri tem sim que ir para a equipe em 2023, independente se ele tiver assinado um pré-contrato com a McLaren ou não. Como citamos ontem, nós explicamos tudo o que está acontecendo para você no vídeo de ontem, dá uma olhada lá, o Weber e Piastri não vêm dessa forma e eles estão tentando se desvincular da Alpine justamente para ter o assento da McLaren. Só que novos rumores sugerem que o Piastri não teria um assento na McLaren ano que vem, 
ele seria reserva e só em 2024 com a saída do Ricardo poderia assumir de fato um lugar na equipe titular. Seria um contrato estranho do Piastri, porque abandonar a titularidade certa na Alpine, que é uma equipe que ele conhece, sabe como é o carro, para ir para uma McLaren, que ele seria reserva, não conhece o carro e ia assumir em 2024 sem saber o planejamento da equipe necessariamente, é um pouco estranho, me parece um movimento muito arriscado, até porque ele vai estar tá fechando a porta da Alpine muito provavelmente. O outro, mas afinal, ele até falou que no final das contas ele já viu isso acontecer várias vezes na Fórmula 1 e não necessariamente o piloto e a equipe ficam com racha. Ele até citou Alonso, que o Alonso já passou por várias equipes, fechou várias portas, mas não necessariamente tem um relacionamento ruim com a Alpine, porque vai e volta e isso é normal. Mas nesse caso em específico, o Piastri pode sim estar tá criando um belo de um problema para ele mesmo, ainda mais se a McLaren continuar nessa vibe de sair contratando todo mundo e ninguém sabe onde vai correr, se vai trocar de categoria ou não, porque a McLaren está na Fórmula E, está na Fórmula 1, está na Indy e a gente não sabe o que, que o Zac Brown está pensando, que ele está colecionando pilotos ao redor do mundo. O Ricardo nessa história toda fica com algumas possibilidades, ou a McLaren vai cumprir o contrato com ele, que já está sendo falado que tem até setembro para ele sinalizar a equipe se vai ficar ou não, o que seria interessante de saber, e se a McLaren tirar o Ricardo da jogada ele pode ir para a Alpine, que também não descarta, o outro mas afinal falou que não seria nenhum problema contratar o Ricardo. Qual que é o verdadeiro problema disso tudo no caso Alpine Ricardo? Se a McLaren fez um pré-contrato com o Piastri para que ele seja reserva em 2023 e o Ricardo titular, então para a Alpine contratar o Ricardo ela teria que pagar a multa do Ricardo, o que não deve ser barato porque nem a McLaren quer pagar essa multa. Ou seja, temos um problema para a Alpine. A maior prejudicada nisso tudo é a Alpine, porque a McLaren vai ter piloto ano que vem de um jeito ou de outro. A Alpine é que está incerta. Se o Piastri for para a McLaren e ela não conseguir buscar o Ricardo, quem que ela vai contratar? Vai ter que buscar o Gasly talvez, que é um dos grandes especulados e obviamente o Gasly também teria uma multa, teria uma taxa a ser paga, porque a Red Bull, o grupo Red Bull não tem um outro piloto para subir neste momento, eles precisariam de uma compensação financeira para buscar um outro piloto, então você fez um efeito dominó nesse mercado de pilotos da Fórmula 1, tudo começando com a saída do Vettel, a aposentadoria do Vettel que de acordo também com o que está sendo publicado, o Mark Webber, que é o agente do Piastri, não sabia dessa aposentadoria, por isso que ele fez o pré-contrato com a McLaren, com o aval do Laurent Ross, que é CEO da Alpine, e aí quando o Vettel aposenta e o Alonso vai para Aston Martin, os planos da Alpine simplesmente vão por água abaixo, porque eles contavam com o Alonso ano que vem, porque o Alonso não tinha para onde ir, ou ele ficava na Alpine por mais um ano, ou ele ficava sem assento. Então no final das contas a saída do Vettel criou um efeito dominó que pegou a Alpine de surpresa, a Aston Martin entre aspas se deu bem, perdeu um piloto mas já conseguiu outro, a McLaren tá também muito tranquila porque ela vai ter piloto de qualquer jeito e a Alpine não sabe o que vai fazer da vida porque precisa do Piastri, se não conseguir o Piastri precisa do Ricardo, se não conseguir pagar a taxa do Ricardo vai ter que se virar para contratar um piloto. Qual a sua opinião sobre essa bagunça toda? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!